हेलो व्यूअर्स কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আপনারা দেখছেন আইটি এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেল আবার হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে নতুন একটি টপিকস নিয়ে আজকে আমরা জানব যে হার্ড ডিস্ক পার্টিশনের ব্যাপারে আমরা হার্ড ডিস্ক পার্টিশন একটি কমন একটি সাবজেক্ট কিন্তু তারপরও হার্ড ডিস্ক পার্টিশন আসলে কিভাবে কাজ করে হার্ড ডিস্ক পার্টিশনটি কেন প্রয়োজন পড়ে বা কোন কোন কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজন পড়ে এবং কোন কোন কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজন পড়ে না এবং হার্ড ডিস্ক পার্টিশন আসলে কম্পিউটারের জন্য ক্ষতি করে নাকি উপকারি বা এর ক্ষতিকর দিক বা উপকারী দিক কোনগুলো রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমাদের ভিডিওটিতে আলোচনা করা হবে সো ভিউয়ার্স তাহলে চলুন শুরু করি আমাদের আজকে ভিডিওটি ওয়েলকাম ব্যাক अगेन ফিরে আসলাম আবার ইন্ট্রোর পর আজকে আমাদের মূল অর্থ সাবজেক্টটি হচ্ছে কিছু পার্টিশন কি অর্থাৎ হার্ড ডিস্ক পার্টিশন যা হয় সেই হার্ড ডিস্ক পার্টিশনটি কেন দিতে হয় আমাদের প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক পার্টিশন কি হার্ড ডিস্ক পার্টিশন কি সেই বিষয়টি আমি একটু বোঝানোর জন্য আমি আপনাদেরকে একটা एग्जांपल ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে ধরেন একটি খালি একটি ঘর তৈরি করা হচ্ছে যাতে কোনো রুম তৈরি করা হয়নি তো খালি একটি ঘরের মধ্যে আমরা কি করি ড্রয়িং রুম ডাইনিং রুম বেডরুম এরকম বিভিন্ন ধরনের রুম কিন্তু তৈরি করি এবং সেটি আলাদা আলাদা একটি নাম দিই কিন্তু যদি রুমগুলি তৈরি না করা হয় তাহলে কি পুরোটাই একটা একটা রুম হয়ে যাবে তো একটা রুমের মধ্যে তো আসলে সবকিছু গুছিয়ে রাখা সম্ভব না এবং সৌন্দর্যও এত করে বৃদ্ধি পাবে না তাই মূলত একটি গঠনমূলক একটি শেপে আনার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের রুম করে থাকি এবং এক একটি এক এক কাজের জন্য ব্যবহার করে থাকি তো এরকমই হচ্ছে অনেক একটা বিষয়টা হচ্ছে পার্টিশন যে পার্টিশনের ক্ষেত্রেও এখানে পুরো একটি হার্ড ডিস্কে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয় যেমন সি ডি ই এফ জি এরকম বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয় এখন এখন আপনার মনে এখানে আসতে পারে যে আমরা যখন উইন্ডোজ চালাই তখন দেখা যায় যে সিতে প্রোগ্রাম যে ফাইলগুলো থাকে বা উইন্ডোজের যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো সেই সমস্তগুলো সিতে থাকে কিন্তু এর আগে এ এবং বি এই দুটি ড্রাইভ কেন থাকে না এটা অনেকই প্রশ্ন থাকতে পারে এই প্রশ্নের কারণ হচ্ছে যে কম্পিউটার যখন প্রথম দিকে প্রচলিত হয় তখন আসলে কিন্তু ফ্লপি ড্রাইভ এবং টে অ্যাপ ড্রাইভ এই ধরনের ড্রাইভ ছিল তখন হার্ড ডিস্ক ছিল না যার ফলে তখন এগুলো এ এবং বি হিসেবে ব্যবহার করা হতো পরবর্তীতে যখন হার্ড ডিস্কের ব্যবহারটা অনেক বেশি হয় তখন তিন নম্বরে আসে হার্ড ডিস্ক যার ফলে এটি সি ড্রাইভ হিসেবে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এ আর বি অর্থাৎ এখন ফ্লোপি ড্রাইভ এবং ট্যাপ ড্রাইভ আর ব্যবহার করা হয় না বলে এগুলোকে আসলে বাদ দেওয়া হয়েছে যার ফলে এ আর বি তো হারিয়ে গেছে আমার মাস থেকে তাই আর সেই জন্য আমরা এখন থেকে সি থেকে শুরু করি এবং সিতে যত প্রকার আমাদের উইন্ডোজের যত ফাইল থাকে সেগুলো সিতে রিজার্ভ করি এছাড়াও তারপরে সি ডি ই এফ জি এস বিভিন্ন যে পার্টিশনগুলো থাকে ওইগুলোতে আমরা অন্য অন্য বিষয়গুলো রাখার চেষ্টা করি তো এই ছিল মোটামুটি যে পার্টিশনটা কি মানে হার্ড ডিস্ক পার্টিশনটা কি এখন কথা হচ্ছে যে হার্ড ডিস্ক পার্টিশন দিলে কি কি উপকার হতে পারে বা কি কি উপকার হয় আর হচ্ছে হার্ড ডিস্ক পার্টিশন না দিলেই বা কি কি উপকার হয় বা কি কি ক্ষতি হয় সেই বিষয়গুলো একটু আলোচনা করি প্রথমে আসি যে হার্ড ডিস্ক পার্টিশন কেন দিতে হয় হার্ড ডিস্ক পার্টিশনটা মূলত যখন আমাদের আগে টেকনোলজি ছিল তখন একটি ফাইল সিস্টেম ছিল আপনারা জানেন যে সেটা হচ্ছে সিস্টেম থার্টি টু সিস্টেম থার্টি টু হচ্ছে এমন একটি ফাইল ফরম্যাট যেখানে আসলে আপনি একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জের বেশি আপনি ওইখানে ব্যবহার করতে পারবেন সেটি হচ্ছে উইন্ডোজ এক্সপির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হতো যে আপনি একটি নির্দিষ্ট জায়গার বেশি আপনি একটি ড্রাইভ ব্যবহার করতে পারবেন না যেমন ধরেন উইন্ডোজ এক্সপিতে আপনি এখনও যদি এইট জিবির উপরে যদি র্যাম লাগান সেই র্যামটি শো করবে না কাজ করবে কিন্তু শো করবে না সেই জন্য আপনাকে উইন্ডোজ সেভেন বা আপডেট যে উইন্ডোজগুলো সেগুলো ব্যবহার করতে হয় তো এখন কথা হচ্ছে যে যেহেতু এর বেশি ব্যবহার একটা নির্দিষ্ট জায়গার বেশি যেহেতু প্রপার্টি শো করবে না তো সেই ক্ষেত্রে এগুলোকে পার্টিশন করে ছোট ছোট আকারে ভাগ করে দেওয়া হতো তো পার্টিশন করার মানে হচ্ছে যে কম্পিউটার কিন্তু আলাদা আলাদা ভার্চুয়ালি এক একটি আলাদা আলাদা হার্ড ডিস্ক বোঝাবে এগুলোকে একটা হার্ড ডিস্কেই যদি আপনি চারটা পার্টিশন করেন তাহলে চারটা হার্ড ডিস্ক হিসেবে সে ধরবে এবং চারটাকে কিন্তু সে শো করবে আলাদা আলাদা হার্ড ডিস্ক হিসেবে যদিও আপনার হার্ড ডিস্ক একটাই কিন্তু শো করবে চারটা তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় তো উইন্ডোজ এক্সপির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করাটা একদম অনিবার্য হয়ে ব্যবহৃত কিন্তু বর্তমান যে টেকনোলজি চলে এসছে অর্থাৎ এনটিএফএস এনটিএফএস মিনস নিউ টেকনোলজি ফাইল সিস্টেম এবং এই সিস্টেম আসার আসার ফলে আসলে আপনার পার্টিশন দেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি পুরো হার্ড ডিস্কটা যদি একটা হিসেবে চালাতে চান তাতেও কোনো সমস্যা নেই এতে করেও আপনি চালাতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না পুরোটাই শো করবে কিন্তু পার্টিশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই প্রবলেম ছাড়া আমরা আরও কিছু ফেসিলিটিস পেতাম যেমন ধরেন আমাদের যখন পার্টিশন করা থাকে তখন সিতে য
ফরম্যাট দিয়েও দেন তাহলে উইন্ডোজ তো আপনি চলে গেল নতুন উইন্ডোজ এখানে রিপ্লেস হলো কিন্তু আপনার অন্য অন্য জিনিসপত্র কিন্তু সেভ থাকলো এবং দ্বিতীয়ত যে সুবিধাটি পাবেন সেটা হচ্ছে যে আপনি এটিকে গুছিয়ে রাখতে পারবেন ধরেন একটা নাম দিলেন আপনি মুভি একটা অডিও একটা ভিডিও এভাবে একটা সফটওয়্যার এভাবে বিভিন্ন ড্রাইভে বিভিন্ন নাম দিয়ে রাখলেন এবং নাম অনুযায়ী ওই ড্রাইভগুলোতে আপনি ওই জিনিসগুলো রাখলেন এতে করে কী হবে যে আপনি সহজে একটা জিনিস খুঁজে পাবেন এবং গোছানো থাকলো কম্পিউটারটা এবং তৃতীয়ত যে সুবিধাটি পাবেন সেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের অ্যাক্টিভ ড্রাইভে যদি ভাইরাস অ্যাটাক করে এবং আপনি যদি প্রথমেই বুঝতে পারেন তাহলে আপনি অ্যাক্টিভ ড্রাইভ যদি ফর্মেট দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনি ভাইরাস থেকে আপনি মুক্ত হয়ে গেলেন বা ওই যদি সিতে অ্যাটাক করে তাহলে সিটাকে যদি আপনি নতুন করে রিপ্লেস করে উন্ডোজ দেন তাহলে আপনি ভাইরাস থেকে অ্যাটাক থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন কিন্তু যদি আপনি অ্যাক্টিভ ড্রাইভ থাকে এবং সেখানে যদি ভাইরাস অ্যাটাক করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি পুরো কম্পিউটারটাকে আপনাকে ফরমেট করে ফেলতে হবে তো আসলে যদিও ভাইরাস থেকে এই ফরমেটের কারণে বা এই পার্টিশনের ক্ষেত্রে ভাইরাস খুব একটা আটকাতে পারে না তো সাময়িক কিছুটা আর কি হেল্প পাওয়া যায় এবার সে যে অসুবিধাগুলো কি কি তার পার্টিশনের ফলে অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে এখানে বিভিন্ন ধরনের ড্রাইভ বেড়ে যায় আসলে তখন দেখা যায় যে একটা ফাইল আপনি কোথায় রেখেছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা নিজে নিজে মনে রাখতে হয়েছে কোথায় রাখা হয়েছে একটু মনে রেখে তারপরে এটাকে আপনার ফাইলটা বের করতে হয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনি যখন আমাদের যে নতুন যে ল্যাপটপগুলো আছে সেগুলো দেখবেন কি যে মাত্র দুইটা মাত্র পার্টিশন দেওয়া থাকে দুইটা পার্টিশন দেওয়ার ফলে শুধুমাত্র একটা উইন্ডোজের জন্য আর বাকি আলাদা একটা দেওয়া থাকে কম পার্টিশন হলে কি হয় যে কম্পিউটার যখন কম হার্ড ডিস্ক ভার্চুয়ালি বুঝে বা কম শো করে তখন কিন্তু সে ওইখানে একটু পারফরমেন্স রিডিউস কম হয় যখন আপনার পার্টিশন বেশি হবে তখন বেশি হার্ড ডিস্ক শো করবে যার ফলে কিছুটা হলেও আপনার পারফরমেন্স রিডিউস করে তাই আপনি যদি পার্টিশন কম রাখেন সেই ক্ষেত্রে আপনি পারফরমেন্স কিছুটা হলেও বেটার পাবেন এবং তৃতীয়ত যে বিষয়টি হচ্ছে বা সমস্যাটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এটি আপনি যখন একটি ড্রাইভে কোনো কিছু রাখবেন সেটি আপনি অন্য ড্রাইভ থেকে বের করতে পারবেন যেখানে রেখেছেন সেখান থেকে বের করতে পারবেন অর্থাৎ এটি অটোমেটিক কোনো কাজ করে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যদি একটি ড্রাইভ থাকে তাহলে আপনি জাস্ট ঢুকলেন আর ওইখান থেকে খুঁজে বের করে ফেললেন আপনাকে আলাদা আলাদা বিভিন্ন ড্রাইভে কিন্তু মুভ করতে হলো না এবার দেখা যায় একটা ড্রাইভ থেকে অন্য ড্রাইভে যদি আপনি কপি বা কাট করেন সেক্ষেত্রে একটু টাইম এর প্রয়োজন পড়ে অনেক সময় সো বিয়ার্স এই ছিল ছোট একটি ভিডিও আসলে যেখানে বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে আসলে পার্টিশন কি কাজে লাগে বা পার্টিশন কি এবং এটি আসলে কি কম্পিউটারের জন্য ভালো নাকি কম্পিউটারের জন্য খারাপ সে বিষয়টি আসলে এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়েছে আপনারা অনেকে হয়তো বিষয়টি জানেন যারা জানেন তো জানেন কিন্তু যারা নতুন আছেন বা যারা ছোট রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু এটি অনেক কাজে দিবে সো বিষয় আশা করি আপনার কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি আপনার কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন এবং আপনার মতামত কমেন্টসে লিখে জানান যদি আপনার কাছে ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলেও লিখুন যদি আপনার কাছে ভিডিওটি ভালো না লাগে তাহলে কোন জায়গায় ভালো লাগে সেই বিষয়টি আপনি লিখতে পারেন পরবর্তীতে এই ভিডিওটি আমি যাতে আপডেট করতে পারি বা এর আপনার ত্রুটিগুলো যাতে সংশোধন করে একটি ফ্রেশ ভিডিও নিয়ে আসতে পারি আপনাদের জন্য অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যদি আপনি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ঠিক এখানে একটি ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাথে নিচে বেলাইকনটিতে একটি ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় এবং আপনি কোনো ভিডিও মিস না করেন সো ভিউর্স আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্ত রাখছি দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই